সুপ্রদর্শক শুভেচ্ছা আরেকবার বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি পর আবার আমরা আবার ফিরে এসেছি আপনাদের অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আপডেট উইথ এনটিভিকে সাথে নিয়ে বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির পূর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম রিলিজিয়াস হেড ক্রাইম সংক্রান্ত বিষয়ে এবং রিলিজিয়াস হেড ইনসিডেন্টগুলি কখন রিলিজিয়াস হেড ক্রাইমে রূপান্তরিত হয় সেই বিষয়টির দিকে আমরা ফিরে যাচ্ছি ভাই আপনি কি বলবেন যে ইনসিডেন্টগুলি আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইনসিডেন্টগুলির কারণে একটি ইনসিডেন্ট রিলিজিয়াস হেড ইনসিডেন্ট হতে পারে সেই ইনসিডেন্টগুলি কখন রিলিজিয়াস হেড ক্রাইমে রূপান্তরিত হয় আপনি কি বলবেন উদ্দেশ্যে হ্যাঁ ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য দর্শকটা উপকৃত হবে বিশেষ করে যে কোন কোন ক্রাইমগুলি হেড রিলিজিয়াস হেড ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে আমি তাদের অবগতির জন্য এটি বলবো এটা হতে পারে অ্যাসল্ট যে এটা হতে পারে হ্যারেসমেন্ট এটা হতে পারে মার্ডার সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট থেফট ফ্রড বার্গুলারি হেড মেইল অর কজিং হ্যারেসমেন্ট ও আলার্ম অর ড্যামেজিং প্রপার্টি আচ্ছা এরপর এরকম পর্যায়ে পড়ে এই ধরনের কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে তখন একটা ইনসিডেন্ট আপনার হেড ক্রাইম হয়ে যাচ্ছে হেড ক্রাইম রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে এই ধরনের হেড ক্রাইম কারা ক্যারি করতে পারে এটা অপরাধী কারা হতে পারে এটা করতে পারে সামটাম বাই ক্যারিয়ার সামটাম বাই নেবার টিচার স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার হতে পারে আচ্ছা তাহলে কি কি ধরনের এই ধরনের হেড রিলিজিয়াস ক্রাইম রয়েছে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ মেইনলি দুই দুই ধরনের হতে পারে একটা যেমন যেটা বা হতে পারে যেমন রেশিয়ালি অ্যান্ড রিলিজিয়াসলি এগ্রিভেটেড ক্রাইম আন্ডার ক্রাইম অ্যাক্টের নাইনটিন নাইন নাইনটিন নাইনটি অ্যাক্টের পরে ক্রাইম আরেকটা হচ্ছে দ্য অফেন্স যেটা যেটা হতে পারে উইথ ইস সেন্টেন্স আন্ডার দ্য ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্ট টু আশেপাশে তাদের অনলাইন দর্শক যদি সে নিজে তার নিজের মাধ্যমে সে তার কোন বন্ধু বান্ধব কারো সহযোগিতার মাধ্যমে সে তার এই রিপোর্টটা পুলিশের কাছে বোঝাইতে পারে অথবা তারা ইন পার্সন পুলিশ স্টেশনে যে গিয়ে তারা এই রিপোর্ট করার সুযোগ আছে আমরা যদি ট্রু ভার্সন ওয়েবসাইটের দিকে তাকাই তাহলে সেখানে কি কি তথ্য দেবে সেখানে যে পার্টিকুলারলি যে তার যে ইনসিডেন্টটা যে সময় যেখানে যে অবস্থায় ঘটনাটা ঘটেছে সেই অবস্থার ভিত্তিতে যথাযথভাবে ইনফরমেশানটা পুলিশকে তারা যষ্ট দিতে পারবে আর এই যে বলেন যে ইনসিডেন্টগুলি দিতে পারবে সেক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি যদি এখানে ইনভলভ হয় তাই এই ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কি কি তথ্য দেবে পার্টিকুলারলি তার ব্যক্তি তার বলতে পারে তার তার হেয়ার কালারটা কি যে বা তার ড্রেস তার কীরকম ছিল তার গ্লাস ছিল কি না তার পরে না কোনো জুয়েলারি বা অন্যান্য কিছু ছিল না টাটু ছিল কি না অথবা ফেসিক্যাল হেয়ার কি আছে বা তার টিথের কি নমুনা আছে অথবা স্কার্স বা তার কোনো কোনো বাট মার্ক বডিতে থাকতে পারে একজন ইন্ডিভিজুয়ালকে আইডেন্টিফাই করার জন্য যেমন আমি মহিত খান আমি চক্রপুরে বসে আছি সুটকুটপুরে বসে আছি আপনি আমার আজকে সম্মানিত অতিথি বাট আপনি একটি ডিফারেন্ট একটা ড্রেসে পরে আছেন এই ধরনের যে ডিস্টিংটিভ যে আইডেন্টিটি সেগুলি বলতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ কি পুলিশকে যথাযথ ইনফরমেশান দিলে পুলিশ এটাকে হেল্পফুল হবে যে এই পারফেক্টটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আচ্ছা এই ব্যক্তির পাশাপাশি যদি কোনো গাড়ি ভেহিকেল এখানে ইনভলভ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী করা হচ্ছে হ্যাঁ এটা সেই ক্ষেত্রে বলতে পারে যে গাড়িটা ফার্স্ট বলতে পারে যে এটা গাড়িটার মেক 
কবে হয়েছে ওটা হয়তো গাড়ির প্লেটের মধ্যে অনেক সময় আইডেন্টিফাই করা যায় তারপরে মডেল নম্বরের মাধ্যম হতে পারে গাড়ির কালারটা কি ছিল সেটার মাধ্যম হতে পারে আর যদি গাড়িতে কোনো স্টিকার যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে গাড়ির মধ্যে স্টিকার থাকতে যদি স্টিকার থাকতে স্টিকার বলতে হয় গাড়িতে এই স্টিকার ছিল লাগানো বা তার সানশেড ছিল এটা বলতে পারে অথবা কারের সিটস কি রকম ছিল বা কার কি ওল্ড বা নতুন মানে ওল্ড বা নিউ কি রকম দেখা যাচ্ছে তার মডেলটা বা এর কোন গাড়ির মধ্যে কোন মার্ক আছে কিনা বা কোন ড্যামেজ মার্ক আছে কিনা গাড়ির মধ্যে খুব সুন্দর কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিন্তু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে কিভাবে ব্যক্তি হলে কি রিপোর্ট করতে হবে গাড়ি ইনভলভ হলে কি রিপোর্ট করতে হবে আর যদি ভাইয়া এই ইনসিডেন্ট মানে রেস যে হেড ক্রাইম এবং ইনসিডেন্ট কারণে যদি কোনো প্রপার্টিতে ড্যামেজ হয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে তার প্রপার্টি কি ধরনের যে ড্যামেজ প্রপার্টিতে করছে সেটা বিস্তারিত বিবরণ পুলিশকে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা खुब सुंदर आक्रांत मुस्लिम प्लेस गुलाब्लिक रेमेडी ক্লেম করতে পারে এই যারা এই অফেন্স করবে এটা একটা মেসেজ দেওয়া অফেন্ডারসে যে দে শুড স্টপ ডুইং দিস থিং মানে আমি যদি সাবধান সাবধান তাহলে সাবধান করা যায় অবশ্যই ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে এত মানে এই টপিকটি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক এবং খুব ডিফিকাল্ট একটি বিষয় আপনি এত সুন্দর দর্শকদের মনের ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ মোহিত আমি আমাকে আমি আমন্ত্রণ করার জন্য আপনি থেকে আমি আপনাকে ওই বিষয়ে আপনার যে সম্পূর্ণ বক্তব্য বলার জন্য আমি আপনাদের যাচ্ছি তো দর্শক মন্ডলী আমরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আমি শেষ পর্যায়ে চলে আসছি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে আমি আজকের অনুষ্ঠানের অতি সম্মানিত অতিথি শাহ আলম সরকার ভাই ওনাকে ওনার সম্পূর্ণ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি সামগ্রিকভাবে আপনি কি বলেন করছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ মোহিত পার্টিকুলার আজকের যে ইস্যুটা এটা অনেক দর্শকে আর মধ্যে ইতিমধ্যে জেনে গেছেন পার্টিকুলার রিলিজিয়াস হেড ক্রাইমটা অতি অত্যন্ত বিভীষিকাময় হয়ে গেছে এবং এটা অনেক যা যে হিস্ট্রি যে প্রেজেন্টার আমাদের ব্যারিস্টার মোহিত খান আজকে যে ঘটনাগুলো কতগুলো ইনসিডেন্ট আমাদের পার্টিকুলার ডিটেল দিচ্ছে এই থেকে আপনার একটা অ্যাওয়ারনেস পাবলিক জেনে যাবে আমি বলি আপনারা এই ধরনের কেউ যদি কোনো রকমের এই ধরনের বিক্রম হয়ে থাকেন আপনারা কেউ বাসায় বসে থাকবেন না চুপ করে থাকবেন না ভয় পাবেন না আপনাদের যথেষ্ট রেমেডি অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে আইদার ফোন কলের মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন মিট মেথড গভর্নমেন্ট ইজি করে দিছে এবং আমি লাস্টে একটা কথা বলছি আরেকটা ওয়েব গভর্নমেন্ট একটা অর্গানাইজেশন করছে টেল মামা সেখানে আপনার এটা রিসেন্টলি দেবে টু থাউজেন্ড জুলাইতে এটা করা হয়েছে টোয়েন্টি সেভেন জুলাই যাতে করে আছে ফান্ডের অংশ অংশ যেহেতু পুলিশের রেকর্ডে অনুযায়ী দেখা গেছে সিন্স দি রেফারেন্ডাম হওয়ার পরে 
এটা রিলিজ দ্য সেট কাম টু অলরেডি আমার প্রেজেন্টার ব্যারিস্টার মেহমদ বলছে যে এটা প্রচন্ড ওরকম এটা ইনক্রিজ হয়েছে সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট অ্যাট দ্য মোমেন্ট পুলিশের ডাটাবেস অনুযায়ী সুতরাং আপনার কেউ বসে থাকবেন আমি এটাই বলবো আপনারা এটার জন্য রেমিডি অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা আমরা জানি না যে যে মুসলমান যে মহিলা যাকে লাথি মেরে বাস থেকে ফেলে দেওয়া আমি তার প্রতি সালাম দিচ্ছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে সংবেদনা প্রকাশ করছে এই মহিলার মনে কি বেদনা ছিল আমরা কিন্তু জানি না এবং সেই বেদনাকে দমন করার জন্যই কিন্তু এগুলো আসছে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ এই যে ল ইন্ট্রোডিউস করা ওইটা কি গভর্নমেন্ট এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য পাবলিক ইন্টারেস্টে প্রোটেক্ট করার জন্য রেশিয়াল হেজকমকে ডাউন করার জন্য এই ল গুলো ইন্ট্রোডিউস করছে আমি বলবো সেই মহিলা যদি আর সেও যেন তার নিকটস্থ পুলিশের নিকে তার রেমিডির জন্য গভর্নমেন্টের কাছে ক্লেম করতে পারে আমি মনে করি তার রেমিডি ওখানে অ্যাভেলেবেল থাকবে আন্ডার দিস ক্রিমিনাল জাস্টিস অ্যাক্ট টু ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বলে দেওয়ার জন্য এবং আমার যে দর্শক মহিলা উনি যদি আজকে আমাদের অনুষ্ঠান থেকে থাকেন এবং যদি বাঙালি হয়ে থাকেন আশা করি তাকেও আপনি একটি দিক নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন অবশ্যই সে বেনিফিট হবে ধন্যবাদ আমাকে প্রোগ্রামে দাওয়াত করার জন্য মোহিত এবং এন টিভি কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী সমাজের অভ্যন্তরে অধিকার বঞ্চিত অসহায় মানুষদের অসহায় অধিকার রক্ষা করার উৎসাহ জোগাতে শত বর্ষ পূর্বে বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি বলেছিলেন আমরা অপমান সইব না ভিড়ুর মতো ঘরের কোণে রইব না আমরা আকাশ থেকে বজ্র হয়ে ঝরতে জানি তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি দর্শক মণ্ডলী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টকারী ব্যক্তিগণ সমাজে শত্রু দেশে শত্রু মানবতা শত্রু এই অপরাধীদের শক্ত হাতে দমন করতে ব্রিটেন রয়েছে অতি শক্তিশালী একটি আইন আপনাদের ভেতরে কোনো দর্শক যদি এই ধরনের রিলিজিয়াস হেট ক্রাইমের ভিক্টিম হয়ে থাকেন রিলিজিয়াস হেট ইনসিডেন্টের ভিক্টিম হয়ে থাকেন আপনারা মুখ বুঝে সহ্য করবেন না ঘরের অভ্যন্তরে মুখ বুঝে বসে থাকবেন না আপনারা বের হয়ে আসুন পুলিশকে রিপোর্ট করুন সমাজের সাহায্য নিয়ে আপনারা এই অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করুন এবং সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করুন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের অতি সম্মানিত অতিথি শাহ আলম সরকার ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ আগামী সপ্তাহের লিগাল আপডেট উইথ এনটিভি অনুষ্ঠানে দেখার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এম এ মহিদ খান আজকের অনুষ্ঠানের অতি সম্মানিত অতিথি শাহ আলম সরকার ভাইকে সাথে নিয়ে আজকের মতো এখান থেকে বেঁধে নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ